আল্লাহর কোরআন আল্লাহ রশি বলেছেন কেন রশি বলেছেন এই জন্য যাতে করে সবাই গ্রহণ করতে পারে আল্লাহর রশির নাম কি ভাই আর জুরে ক কেউ উল্টা পাল্টা ব্যাখ্যা দিলে গ্রহণ করবেন যদি আপনার সামনে বলে যে আল্লাহ তো বলছেন রশি এই যে রশির কথা লইছে লও যাই আমরা আট রশি ভাই দরকার নাই যে সমস্ত ওলামাই কেরাম যে সমস্ত দরবারকে হক বলে ওই দরবার হক দরবার ওলামাই কেরাম যাদেরকে না হক বলে ওই দরবারে না হক দরবার তুমি যাইবা তোমার ক্ষতি করবা সাবধান शक्त करिया दर कारण तुम्हरा हईला नीचे जान्न हईल उपरे विमान दिया जाते रकेट दिया जाते निजे चेष्टा जाते सहाज्य कर रशीता छाड़ल उठाइब الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد محمد عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خطينغا إسلامي جبا شنغهر الدقاء جيتو أسكري تفسير القرآن محفيل وإسلامي مها شملانير سرد باجن شبا پتی شاہب اپستیت جاتیر سرشت شنطان علام اکرام مربین عظام شربستر مسلمان بھائر پردر ارالتی کے علوچن شمچین دین دری مندر مسلمان ماؤ بندہ اللہ پاک رب العالمین دربار کلیمت الشکور دائی کری جنی اتن تو دویا کری एलकार अशंको गुनी तो मानुष ते के बचाई करे। अमादिर के दीनी माफीले वंशक्र होने ताऊफिक दन करे चेन। शकुली बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये माफीले प्रचार प्रचारों ना। जी पुरी मान होये चे। शबाई जुदे ये माफीले आष्टो। आमार तो मने होये ये माठे जाएगा होवर कोथा ना। اللہ جادر کے توفیق دیئے چھن جادر دی کے اللہ پاک نیک نظر چھے چھن تارائی انشو گرہن کرتے پر سے ایتے انشو گرہن کری جارا پرتی کی لابو مان کی پوری من لاب انشو گرہن ارشات شتے پیچھنے ارشم سکتا سو گیرا گناہ اللہ پاک ماف کرے دیئے چھن علماء اکرام ارس صحبت کچھو شموئے بوش لے دینی معافی لے کچھو شموئے بوش تے پر لے ہزار بسور نفل عبادت ارس صحاب تک دے وہاں امرا آشتے فری کھتی گرستو ہوئی لبنا لابومن ہوئی لبنا لابومن جو دی ہویا تھا کی جی اللہ ای توفیق دیئے چین تار شکر ادائی کری پرتے کی بولی الحمدللہ ہمیں اپنے در شمنے پویتر قرآن الکریم ایک کھنا آیات تے کے ایک تو ونگ شو تلاوت کرے چھے نبیزیر اشنگ کو حدیث تے کے ایک کھنا حدیث پت کرے چھے قرآن ایر آیات ایر ونگ شو رسول ایر حدیث شمنے رکھے کی چالو چنا کرو آپ نرا دویتا گون شاتنی آلو چنا گلو شن بے एक नंबर गुन जो तो कुन अलूचना सुन बे मनोजुगेर शते सुन बे दूसरी नंबर गुन जे ही अलूचना सुन बे आमोले नियोते सुन बे ये दूसरी टा गुन शते निया जो दी क्यों अलूचना सुनते पारे जार अलूचना ही सुनुक ना क्यों कुरान हदीसेर अलूचना जो दी ये दूसरी गुन शते निया क्यों सुने اللہ پاک تک ہدایت نصیب کرے ہمیں اپنے در شمنے جی آیات رنگشتو کو پاک کر لام شکن اللہ بولے چن او دنیا باشی اسمانر نیچے جو تو مانوش بشو بش کرے شبائی کی اتنی بولے چن دنیا باشی تم را شبائی اللہ روشی کے شکت کرے دورو اللہ روشی کے شکت کرے دھورو امرا پرشن کری ایک نمبر اللہ روشی تے کی دوی نمبر پرشن ہلو روشی دھورار نیوم تے کی تین نمبر پرشن ہلو روشی تے دھور لے پورے لاب تے کی امار کتھا گولی زودی بوزین ایک تو ہانا اتر دیئے 
যদিও এক দেড় ঘন্টা আলোচনা আপনাদের সামনে কিন্তু এই এক দেড় ঘন্টা আলোচনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আসতে লাগে ছয় ঘন্টা যাইতে লাগে ছয় ঘন্টা এই বারো ঘন্টা সময় ব্যয় করা লাগছে এক দেড় ঘন্টা আলোচনার জন্য আপনারা মনোযোগের সাথে যদি শোনেন আর আমল করতে পারেন আপনাদের আমলের মোকাবেলায় আমার এই কষ্ট চুল পরিমাণ দাম নাই যদি আমল করতে পারেন আল্লাহ খুশি হয়ে যান এর বদলা যদি আল্লাহ আমাকে দান করেন এতেই আমি সন্তুষ্ট এবং লাভমা যে আয়াতের অংশটুকু পড়লাম সেখানে আল্লাহ বলেছেন এই প্রাথমিক কয়েকটা কথা মনে রাখবেন আমি বারবার প্রশ্ন করব আপনাদের আল্লাহর রসিকে শক্ত করে ধরো কথাটা কি কঠিন না একেবারেই সহজ একদম সহজ কিন্তু এই সহজ কথাটা বুঝতে গিয়ে আমাদের প্রশ্ন আসছে তিনটা এক নাম্বার প্রশ্ন আল্লাহ যে বললেন রসির কথা ধরার জন্য বললেন আল্লাহর রসিটা কি চিনার দরকার আছে না নাই রসি হইলেই হবে না দরারও তো পদ্ধতি আছে তরিকা আছে দরার পদ্ধতিটা কি তিন নাম্বার ধরলে পরে লাভটা কি লাভ ছাড়া কেন করব আল্লাহর কাজ করলে আল্লাহর হুকুম মানলে লাভ আছে না নাই এক নাম্বার প্রশ্ন রসিটা কি দুই নাম্বার প্রশ্ন রসি ধরার নিয়ম কি তিন নাম্বার প্রশ্ন হলো ধরলে পরে লাভটা কি এই কথাগুলো এখানে রাখলাম আপনাদেরকে প্রশ্ন করি আমরা কি এই দুনিয়ায় এক সময় ছিলাম আর এখন চিরদিন এখানে থাকতে পারবো আমাদের আসল একটা ঠিকানা আছে না নাই সেই ঠিকানা বা সেই বাড়িটার নাম কি মার গর্বে আমরা ছিলাম সেটা আমাদের আসল বাড়ি না আসল বাড়িতে মানুষ বেশি বসবাস করে এটাই তার স্থায়ী ঠিকানা আর একটা মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিজের ঠিকানায় পৌঁছতে না পারে পরিপূর্ণ সুখ শান্তি আরাম আয়স ভোগ করতে পারে না কেউ যদি নিজের বাড়ি ছাড়িয়ে আত্মীয় বাড়িতেও যায় দেখ না তার এয়ার কন্ডিশন রোগ এর পরেও নিজের বাড়ির সেই ভাঙা বাড়ির আরাম সে এয়ার কন্ডিশনে পাবে না ঠিক না বিহারি বাড়ি গেছে বিহারি বাড়ি কি আদর বিয়াই আছে আদর করে পুত্রা জামাই আছে আদর করে কিন্তু এর পরেও আর কিছু অসুবিধা হোক বা না হোক নিজের বাথরুমটার মতো লাগে না কোন বিষয়ে জান্নাত তো এমন একটা জিনিসের নাম দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে জান্নাতি বান্দা বিশেষ করে আখিরে জামান আর পয়গম্বরের উম্মত তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে দুপুরে খাওয়ার পরে দেখবেন তিন অক্ত খাওয়ার মধ্যে দুপুরের খাবারটা একটু ভারী হয় দুপুরের খাবার খাইয়া হেলান দিয়ে বসে থাকবে পাহারা দিতে থাকবে হুরো গিলমান জান্নাতে ফেরেস তারা খেতমত করতে থাকবে পাহারায় আছে গেইটে ফেরেস্তা দাঁড়ানো আছে গেইটে তার খাদেম আছে এমনি আল্লাহর একজন ফেরেস্তা আসবে একটা হাদিয়া নিয়া স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসালামকে আল্লাহ বলেছিলেন যে জান্নাত সাজাইছে আমার ফেরেস তারা জান্নাতের বাগান লাগাইছে ফেরেস তারা ফল ফ্রুটের গাছ গুলো লাগাইছে ফেরেস তারা কিন্তু আমি স্বয়ং আমি আল্লাহ আখের জামান আর পয়গম্বরের উন্মতের জন্য নিজ হাতে একটা গাছ লাগাইছি এই গাছটার নাম তুবা গাছ গাছটার নাম কি তুবা এই তুবা গাছের একটা ফল নিয়ে ফেরেস আসবে আখের জামান আর পয়গম্বরের উন্মতের জান্নাতির কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য হাদিয়া ঘটনা কি দুনিয়ার না জান্নাতের 
জান্নাতের আলোচনা কি হাদিয়া যে দেখাই ফলটা যেই মাত্র খুলে দেখাবে দেখার সাথে সাথে বলবে একটু আগেই তো এই জাতের ফল খাইছি তখন জান্নাতি এই বান্দার জবাবে ফেরেশতাই বলবেন আপনি খাইছেন তো ঠিক আছে দেখা যায় আমের মতো অথবা কাঁঠালের মতো অথবা লিচুর মতো আপনার পরিচিত ফলের মতো দেখা যায় কিন্তু খাইয়া দেখেন কেমন লাগে लिचू आत धरण फल आस्त फल मिलिया परिपूर्ण सुख शांति पाई सफलत प्रत्येक रुकते दरखास्त कर मानुष के सुंदर घोषणा दिए मानुष हार दरखास्त कर दया मानुष बनाई मुसलमान हार्जन दरखास्त कर दया मुमिन घरे जन्म दिए प्रत्येक शहर बसबाज कर परीक्षा दिली पाइल चाकी करते 
থেকে যদি আসল বাড়িতে যাইতে হয় অবশ্যই বাড়িটা কোন দিকে সেটা আগে জানতে হবে ঠিক না বেটি তার বাড়িটা আছে কোন দিকে এটা আগে জানতে হবে যদি দেখা যায় মানুষের বাড়ি হয় সিলেটের দিকে অবশ্যই ঢাকা থেকে পূর্ব দিকে কোন যানবাহন আছে ট্রেন যোগাযোগে আসা যায় বাস যোগাযোগে আসা যায় ইচ্ছা করলে নৌকায় আসতে পারবে যেটা ইচ্ছা ওইটা দিয়ে আসতে পারবে যানবাহন পরে ঠিক করা হবে আর যদি দেখা যায় তার বাড়িটা বরিশালের দিকে তখন তো আর বাসে অনেক কষ্টের ব্যাপার লঞ্চের চিন্তা করবে আগে মানুষের বোঝা দরকার আমরা যে বাড়ি আছে আমাদের বাড়ির নাম জান্নাত জান্নাতটা আছে কোন দিকে বুঝতে হবে কারণ আমাদের তো বাড়িতে গিয়া পৌঁছতে হবে আমরা যতক্ষণ বাড়িতে না গেলাম ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ সুখ পাইব না যতক্ষণ বাড়িতে পৌঁছতে না পারবো আলমে আরো হয় ছিলাম কেমন ছিলাম কিছুই জানা নাই কিছুই মনে নাই মার গর্বে আসলাম সেখানেও বেশি দিন নাই বেশি দিন থাকলাম নাও এই দুনিয়াতে আছি নির্দিষ্ট একটা হায়াত শেষ করে এখান থেকেও বিদায় অবরয় জগতে যাব সেখান থেকেও একটা নির্দিষ্ট সময় আছে লম্বা একটা নির্দিষ্ট সময় ওইখান থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে হাসরের মাঠে উঠাইব হাসরের মাঠ থেকে হয়তো জান্নাত নইলে জাহান নাম আল্লাহ পাঁচ জন আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার তৌফিক দেন এই দুনিয়া खूब सहजे कैमने जाननाते पोछा जाए सहजे जाननाते पोछार आज के आयात अंश टुकु निल दुनिया तुम्हारा अल्लाह रशी के शक्त करिया धरो আল্লাহর রসিকে শক্ত করে ধরো আমরা প্রশ্ন করেছিলাম কয়টা আর জোরে কন এক নাম্বার প্রশ্ন হলো আল্লাহর রসিটা কি দুই নাম্বার প্রশ্ন হলো রসি ধরার নিয়ম কি তিন নাম্বার প্রশ্ন হলো ধরলে পরে লাভটা কি লাভটা একটু পরেই বোঝা যাবে এরপরে বুঝবো আরো দুইটা আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো আমাদের বাড়িতে যাওয়া আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো আমাদের বাড়িতে যাওয়া কারণ মুসাফির হালো কবরে ছিলাম কবরেও এটাও একটা মুসাফির খানা মার গর্বে ছিলাম বেশি দিন নয় অস্থায়ীভাবে ছিলাম এই দুনিয়াতে আছি এটা অস্থায়ী নয় এটাও অস্থায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের বাড়িতে পৌঁছতে না পারব পরিপূর্ণ সুখ শান্তি পাইব না এই জন্য বাড়িতে যাইতে হবে বাড়ি যাওয়ার জন্য বড় পেরেশান হয়ে গেলাম অবশ্যই বাড়ি যাইতে হবে আসেন আগে দেখি আমাদের বাড়িতে ভাই কোন দিকে জান্নাত কোন দিকে এটা বুঝতে হবে ডান দিকে আছে নাকি বাম দিকে আছে সামনে আছে নাকি পিছনে আছে নিচে আছে নাকি উপরে আছে ওই বিষয়গুলো জানার জন্য কোরআনুল করিমের এক আয়াতের একটু অংশ আমরা লক্ষ্য করি আমাদের আদি পিতা আদি মাতা আদম এবং হাওয়া দুজন জান্নাতের ভিতরে ছিলেন ছিলেন নিনা ছিলেন না আর হজুর এখন ছিলেন নিনা ছিলেন না তারা জান্নাতের ভিতরে ছিলেন বহুদিন পর্যন্ত সেখানে রইল তোমরা সব নিচে নেমে যাও তোমরা সব নিচে নেমে যাও যেহেতু আল্লাহ আদম এবং হাওয়াকে বলেছেন নিচে নেমে যাওয়ার জন্য এতে বুঝা গেল জান্নাত কোন দিকে আর হজুরে কম বিষয়টা কি কঠিন না একেবারেই বোঝা সহজ জান্নাত আমাদের কোন দিকে আছে উপরের দিকে এইখানে একটা খুব সূক্ষ্ম কথা আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেই শব্দটা ব্যবহার করেছেন কলনাহ বিতু এখানে অনেকেই আছেন অবশ্যই আরবি গ্রামার বুঝেন বড় বড় আলে মোলামা এখানে আছেন কলনাহ বিতু এখানে জমার সিগা ব্যবহার করা হয়েছে বাসা বাংলা বলেন আরবি বলেন ইংরেজি বলেন প্রত্যেকটা ভাষায় বচন আছে বচন আছে বাংলা ভাষায় বচন দুই প্রকার ইংরেজি ভাষায়ও বচন দুই প্রকার বাংলায় যদি এক হয় একের বেলায় এক এক বচন একের অধিক হইলেই বাংলা ভাষায় বহু বচন ঠিক না বে ঠিক একের বেলায় এক বচন একের অধিক হইলেই হয় বহু বচন ইংরেজি ভাষায়ও যদি একের বেলায় সিঙ্গুলার নাম্বার একের অধিক হয়ে গেলেই প্রোরাল নাম্বার ঠিক না বেঠি 
কিন্তু আরবি ভাষায় বচন এক দুই প্রকার নয় আরবি ভাষায় একের বেলায় এক বচন ওয়াহেদ বলা হয় দুই এর বেলায় দুই বচন তসনিয়া বলা হয় দুই এর অধিক হইলে হয় বহু বচন একের বেলায় এক বচন দুই এর বেলায় দুই বচন দুই এর অধিক হইলে হয় বহু বচন আরবি ভাষায় বচন হইল তিন প্রকার আমার মাওলা আদম এবং হাওয়া তারা দুইজনকে নাম নামার জন্য বলিয়াছিলেন জান্নাত ছিলেন দুইজন নামার জন্য ব্যবহার করতে পারতেন দুই বচন মানুষ হইল দুইজন ব্যবহার করেছেন বহু বচন বচন কি দুই বচন ব্যবহার করলেন হিসাবে তো এখানে বহু বচন ব্যবহার করেছেন হিসাবে দুই বচন ব্যবহার করার কথা আল্লাহ পাক দুই বচন ব্যবহার না করিয়া বহু বচন ব্যবহার করিয়া বুঝাই দিলেন जानते ग्रहण करते देखा जाए हजार माइल एक हजार माइल जावस्था कर ले सारिया गलो जो देखा जाए पांच हजार माइल मानुषर नागाले भरे मानुष गुजा लगतना कत दूर असुविधा सामने पेश करी अल्लाह रसुल हदीस एर मध्य बोलेंडिंग मध्य नक्शा बिल्डिंग एम आहिर देखे भर देखा जाए दौड़ादौड़ी चोखे सब देखते जो तरह मन चाहिए खाइत मन मन बोलते सामने हाजिर हुए सालाम दिया दराई ते देरी नहीं सालाम दिया मस्त है जिक्र से करो बे ओल्लर बंदा जन्नती আমাদের কি আল্লাহ বানাইছেন আপনার জন্য কি কাইবেন বলেন বাজি কাইবেন না বোনা কাইবেন ওই সময় যা বলবেন সামনে হাজির হয়ে যা আর হুজুরে কোন না একটু সুবহানাল্লাহ बोलानुरु कारण 
সুবহান আল্লাহ একবার বললে সুবহান শব্দের অর্থ পবিত্র আল্লাহ অর্থ আল্লাহ সুবহান অর্থ পবিত্র আল্লাহ অর্থ আল্লাহ সুবহান আল্লাহ দুই শব্দ একসাথে লাগাইলে অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ পবিত্র আল্লাহ বলেন ও ফেরেশতারা এই যে দেখা যায় খাটিংগার ময়দানে মাদ্রাসার মাঠে ওরা তো আমারে দেখে নাই সরাসরি আমার কথাও শুনে নেই কিন্তু আজকে এখানে থেকে বলতেছে আমি পবিত্র তোমরা সাক্ষী দেখো এদেরকে আমি পবিত্র তার ঘোষণা দিলাম দুই নম্বর হজিল সুবহান আল্লাহ বলার সাথে সাথে জান্নাতে একটা গাছ লাগানো হয় এই গাছটার আয়তন এত বিশাল আল্লাহর নবী বলেন একটা যুবক ঘুরার উপর সোয়ার হইয়া খুব তেজি ঘুরা ঘুম নাই খাওয়া নাই বিশ্রাম নাই এমত অবস্থা একশ বছর পর্যন্ত যদি দৌড়ায় একটা ডালের ছায়াও শেষ করতে পারবে না এক ডালে গাছ জায়গা কতটুকু পাইতেছেন বুঝেন যদি দশ কেয়ার বা এক কাঠা জায়গা এক শতাংশ জায়গা লইয়া কত মামলা সবার ওজন কি সমান কোন মানুষ এইখানে আইসা মোহব্বতে বলতেছে মসজিদে পাঁচ অক্ত নামাজের পরে মোহব্বতে বলতেছে নিয়মিত সকাল বিকাল তসবি পড়তেছে তার যেই মোহব্বত সুবহান আল্লাহ তসবির সাথে আর ওই লোক যেই লোক সারা জীবন চাকরি বা ব্যবসা করছে করিয়া এখন এমন রিটায়ার হয়েছে দোকানদার কাস্টমার আইসে দিয়েছে পাঁচশো টিকা নোট গুড়ায় দেয় সাতশো তার কি সব ঠিক আছে না গেছে কথা বুঝেন নাই দিছে পাঁচশো টাকার নোট লবণ কি হরিমান দিবা বিবি বলতেছে সারা জীবন আমি আমার ডিউটি পালন করি তুমি তোমার ডিউটি পালন করো তরকারির লবণের কবর তুমি লইতে এসো কেন আমার কথা না বললে ভালো লাগে না কথা মসজিদ দেখো না আমার উপর করতে হয় না জিল এই গজব আমার উপরে করতে না জিল ইমাম সাহেবের ভিসা লাগে এই লোকের সুবহান আল্লাহর সিস্টেম হইল তসবির সাথে তো তার মোহব্বত কম আসরের নামাজ ফরিয়া আশপাশের দোহান গুলো আছে সার দোহান আর প্রত্যেকটা সার দোহানের এখন বর্তমান অবস্থা হইল সার কাপ কিলি ভরা ভাঙা ভাঙা আর যে টেবিল বা বেঞ্চ দিছে আপনার বসার জন্য এই যে বাঁশ ফাইরিয়া বেঞ্চ বানাইছে আল্লাহ <laughs> 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 এই সুবহান আল্লাহ আর এই সুবহান আল্লাহ বেশ কম আছে না এই জন্য উজনেও বেশ কম ডাল ফলায়ও বেশ কম কথা বুঝে আসছে জোরে সুরে সুবহান আল্লাহ বলা দরকার আল্লাহকে খুশি করার জন্য এটা দানের শিশের মিছিল না আর নৌখার মিছিল না লাঙ্গলের মিছিল না কোন প্রতীকের না আল্লাহকে খুশি করার আল্লাহর দেওয়া জবান দিয়া আল্লাহকে খুশি করার জন্য স্লোগান প্রত্যেকেই বলেন আল্লাহ আকবর এতে আল্লাহ খুশি হয়ে যান দেখি আমরা আমাদের বাড়িটা কত উপরে আমরা কত নিচে যাওয়ার তো একটা ব্যবস্থা করা দরকার যদি দেখা যায় দুইশো দশ মাইল যা আমরা ধরেন দুইশো পাঁচজন মিলিয়া একটা মই বানাইলাম যদি এই পর্যন্ত যাওয়া যায় গেলে তো ফাইনাল যাই তাহলে ফাইনাল সুখ শান্তি ফাইলাম গেলাম 
মুসলমানি মন্দার ভাইয়ের আমার এই যে আসমানের দিকে যদি আমরা তাকাই সর্বপ্রথম দেখতে পাই এটার নাম একটা সূর্য আছে না নাই এই সূর্য এই পৃথিবীর জমিন থেকে তেরো লক্ষ গুণ বড় কয় লক্ষ গুণ সূর্যটা এক লাখ না এক গুণ দুই গুণ এক হাজার দুই হাজার এক লাখ দুই লাখ না তেরো লক্ষ গুণ বড় এই সূর্যটা দুনিয়া থেকে দুনিয়ার জমিনটা ঘুরে কেউ শেষ করতে পারছে নাকি এই জমিনটা কি পরিমাণ বড় কোনো বিজ্ঞান আয়তনেই পর্যন্ত শেষ করতে পারে নাই আমি সেই দিকে যাব না আসেন সূর্যের দিকে যাই আমরা আমরার কাজে থাকি আমাদের আজকের কাজ হইল জান্নাত তালাশ করা জান্নাতে ঢুকতে হবে পদ্ধতি বাহির করা দরকার জান্নাত যদি না পায় গো একদম মানুষের জীবন বিফল হয়ে গেল আর যদি রিক্সা চালক ব্যান চালক একদম দিন মজুর দিন আনে দিন খায় এমন মানুষ যদি জান্নাত নসিব হয়ে যায় সেই কামি কারণ এই রকম দশটা দুনিয়ার সমান একটা জান্নাত আল্লাহ দিব আমরা অনেকেই মনে করি আমরা অনেকেই মনে করি এক এক জনরে যদি এই পরিমাণ বড় জান্নাত দেন মাওলার জায়গা এত কোথায় আল্লাহর জায়গা এত কোথায় আমি সামান্য একটু উপরের দিকে যাই আপনারা একটু মনে মনে ভাবেন আমরা একটু সামান্য উপরের দিকে যাই এই যে দুনিয়া এই দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা বলেন না না এই তারকা সূর্যের চাইতে ছোট নয় হাজার হাজার তারকা মিলিয়া একটা হাজার হাজার সূর্য মিলিয়াও একটা তারার সমান হইব না হাজার হাজার সূর্য মিলিয়াও একটা তারার সমান হইব না তারা কি একটা না অসংখ্য অগণিত অসংখ্য অগণিত তারা আছে এখনো এমন তারা আছে যেটা আমাদের নজরে আসে নাই এই তারা আল্লাহ বানাইয়া ছাড়িয়া দিছেন আলো ফেলার জন্য দুনিয়াতে আসতেছে এখনো পর্যন্ত আসতে পারে নাই আমাদের চোখে প্রকাশ পায় নাই আল্লাহ রসুলকে প্রশ্ন করলেন হুজুর ওই যে আসমান দেখা যায় এই আসমানটা আমাদের থেকে কত দূর আল্লাহ রসুল বলেন পাঁচশো বছরের রাস্তা বিজ্ঞানীরা বলেন পাঁচশো বছরের রাস্তা ওইভাবে যদি পাঁচশো বছর পর্যন্ত যাওয়া যায় তাহলে হইলে হইতেও পারে নাও হইতে পারে আসমানের লাগাল পাইলে পাইতেও পারো নাও পাইতে পারো এই রকম আসমান আল্লাহ আলমিন জমিন থেকে আসমানের যেই পরিমাণ দূরত্ব রাখিয়াছেন যেই দিন কেমন গটিয়া যাইব আমরা তো আল্লাহর জায়গা খুঁজি আল্লাহ এত জায়গা দিব কোথায় খুব ভালো করিয়া বুঝেন সূর্যটাকে দুনিয়ার সমান না অনেক বড় কি পরিমাণ বড় তেরো লক্ষ গুণ বড় সূর্য কি পরিমাণ বড় তারার সমান না আরো ছোট তারার চাইতে অনেক ছোট এক একটা তারকা কি পরিমাণ হাজার হাজার সূর্যের চাইতে এক একটা তারাই বড় যেই দিন তোমাদের জন্য কত সুন্দর কি ব্যবস্থাপনা রাখি রাখি করিয়া রাখিয়াছেন মহান মাওলা কোন শব্দের মাধ্যমে এত সুন্দর পৃথিবী সাজাইছেন এই যে আসমানটা জমিন থেকে আসমান যত দূর আসমানটাও এত পুর জমিন থেকে আসমান যত দূর আসমানটাও হইল এত পুর প্রথম আসমান আসমান কি একটা নাকি আরো আসমান আছে না নাই আল্লাহ আলমিন কোরআনে বলিয়াছেন জমিন থেকে সাত আসমান যত দূর সপ্তম আসমান থেকে সিদ্রাতুল মন্তাহাও এত দূর জমিন থেকে 
সপ্তম আসমান যত দূর সাত আসমান থেকে সিদ্রাতুল মন্তাহ এত দূর এই যে চোদ্দ হাজার বছরের রাস্তা কিসের গতিতে বাই আলোর গতিতে এমন কোন যানবাহন নাই যেই যানবাহন আলোর গতিতে যাইতে পারবো কোনো বিজ্ঞানী যদি কোনো বিজ্ঞানী মানুষের গবেষণায় আইসা এমন যানবাহন তৈরি হইয়াও যায় যে আলোর গতিতে চলিয়া যাইব এরপরেও বাই চোদ্দ হাজার বছর লাগব চোদ্দ হাজার বছর কি কোনো মানুষ বাঁচবে নাকি সুতরাং মানুষের ক্ষমতা নাই এই পরিমাণ উপরে উঠা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সিদ্রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত দুনিয়ার বাউন্ডারি রাখিয়াছেন সিদ্রাতুল মুন্তাহার উপরে আমাদের বাড়িটা জান্নাত বানাইছে জান্নাতের ঠিকানা পাওয়া গেছে নি আমরা চেষ্টায় যাওয়া যাইব না আল্লাহর দয়া লাগব আরো জুড়ে বলেন মহান মাওলার দয়া লাগবে আল্লাহ আল্লাহ পাক প্রবুল আলমিন বলেন বান্দারে নিজেরা যা কিছু আবিষ্কার করো বিমান বানাও হেলিকপ্টার বানাও বিমান বানাও রকেট বানাও যা কিছু বানাও তোমরা চেষ্টায় জান্নাতে পৌঁছতে পারবা না আমি আল্লাহর দয়া ছাড়া এই জন্য দয়া করিয়া করিয়া যুগে যুগে নবী পাঠাইলাম যাতে করে জান্নাতে পৌঁছার রাস্তা তোমাদেরকে দেখায় দেয় আমি আল্লাহ ও আখরি জামানার পায়গাম বলেন তোমাদেরকেও সহজ রাস্তা দিয়ে দিলাম खूब भलो कर दुनिया जमीन जो मानुष एक अंधकार कूआर भरे गभर अंधकार कूआर भरे एक मानुष करिया जाए मानुष तरह उठान प्रयोजन उठान प्रयोजन विभिन्न पद्धति आई নিজে নিজে এই লোকটা আর উঠতে পারবে না কুয়াতে একটা মানুষ যদি পড়িয়া যায় গভীর কুয়ার ভিতরে এই মানুষটাকে নিজে উঠতে পারবে না সহযোগিতা করা লাগবে সহযোগিতা করা লাগবে সাহায্য করার জন্য উপর থেকে কিছু ছাড়তে হবে এরপরে যেটা ছাড়বেন এই জিনিসটা আবার শক্ত হইতে হবে ঠিক না ঠিক নিচ থেকে ধরতে হবে উপর থেকে টানতে হবে চার কাজের সমন্বয়ে লোকটারে উঠানো যাবে এক নাম্বার কাজ হলো উপর থেকে কিছু ছাড়তে হবে দুই নাম্বার কাজ হলো যেটা ছাড়বেন ওইটা শক্ত হতে হবে তিন নাম্বার ওই লোকটা নিচ থেকে ধরতে হবে চার নাম্বার কাজ হইল উপর থেকে টানতে হবে নইলে উঠতে পারবে না আল্লাহ আলমিন বলেন বন্দারে তোমরাও অনেক নিচে নেমে গেছো জান্নাত অনেক উপরে আমি আল্লাহ রাখছি তোমাদেরকে উঠানোর জন্য চার পদ্ধতির মধ্যে আমি আল্লাহ করি তিনটা তুমি করবা একটা আল্লাহর কি দয়া বান্দার প্রতি আসে না নাই এই জান্নাত তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য পদ্ধতিও দিছেন এবং সহজ করিয়া দিছেন চার পদ্ধতির মধ্যে তিনটাই তিনি করবেন একটা শুধু তোমরা করবাও আল্লাহ বলেন উপর থেকে রশিটা সারবো আমি রশি সারবো আমি রশি সারবো আমি আল্লাহ বলেন রশি সারবো আমি এই রশিটা শক্ত করবো আমি দরবায় শুধু তুমি টান দিয়া আমি আল্লাহ উঠাইয়া আনব नियम की लाभटा की लाभटा बोझा गल तीन प्रश्न एक उत्तर पावा गल रशी दरले आल्ला तैरी जानना रशी सारा जावा जाब नी आरो जुरे कौन जावा जाब বিমানের মাধ্যমে যাওয়া যাবে না রকেটের মাধ্যমে যাওয়া যাবে না একমাত্র আল্লাহর রশি দই যাই আল্লাহর তৈরি জান্নাতে যাইতে হবে এই যে রশি পূজা শুরু হয়ে গেল বাংলা কোরআন পড়ছে রশির তালাশে মানুষ ব্যস্ত হয়ে গেছে তিন দিন তাপ লিগে গেল রশির কোনো আলোচনা পাইল না চল্লিশ দিন লাগাইলো এরপরেও রশির কোনো সন্ধান নাই সারা বাংলাদেশ হুহু করিয়া ঘুরে রশির কোনো সন্ধান নাই বহু মানুষ হজ করতে গিয়া মক্কা মদিনায় রশি খুঁজে রশির সন্ধান নাই কারণ জান্নাতে যদি যাইতে হয় রশি খুঁজে পাইতে হয় আর যদি রশি घुम आसते बोझा जाए मेडिसिन लगे घुमे मेडिसिन আমাদের জান্নাত এত উচাতে রাখছেন সেই জান্নাতে যদি উঠতে হয় আল্লাহর রশিদ ধরতে হয় 
আল্লাহর রশিদে ধরলে কি লাভ জান্নাত পাওয়া যায় তিন প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া গেছে রশিদে কেন ধরব রশিদে ধরলে কি লাভ আল্লাহর তৈরি জান্নাত দুইটা প্রশ্নের উত্তর আছে এক নাম্বার রশিদে কি রশিদ ধরার নিয়ম কি এই রশিদে কি এটা সবার জানা দরকার অনেকেই ভুল ব্যাখ্যা দিয়া মানুষের ইমান নষ্ট করতেছে রশিদ তালাশ করতে করতে সারা বাংলাদেশ সারা বিশ্ব গুরল পায় না दिसे पतला पायखाना माँ ग्रामे मानुष लाखे नरम हो गए डाक्टर दिखे कहीं तो बेहाल अवस्था तड़ाड़ी ओषुद दिए खान सवधान खूब सवधान खवईबें ओषु दे खार आगे ओषु दे जो खवईबें जकी दे लइए रास्त शिशी खोलार आगे मिलिया हाथ पाये एक जकी दी एम पतला भाई आदा मरा हुरा मरा बुजते रसिदुर दुनिया मानस एक जन मानुष के जो तुम कूआ उठाइते चाओ अवश्य पद्धति लागे नीचे मानुषा के ऊपर जो उठाइते हैं ऊपर किसते ठीक ना मुरब्बी मानुषा देखें 
আল্লাহ পাক রশি বলার কারণটা দেখছেন অথচ এই কোরআনের মধ্যে কিছু নাস্তিক কিছু বেঈমান আছে কোরআনের কিছু আইন কে নিয়ে কথা বলে এগুলো মানুষের জন্য নাকি মানুষের জন্য নাকি এগুলো মানবতা বিরোধী যেমন মানব মানবতা বিরোধী কি বলে বলতেছে এই মানুষ যদি হত্যা করে খুনের বদলা খুন কোরআনে আছে না নাই জেনা করার জন্য তিন কারণে মানুষ হত্যা করা কোরআনে আইছে কোরআনে আইন তিন কারণে মানুষ হত্যা করা যায় কয় কারণ আরো জোরে কর এখন কারণগুলি কইয়া দিলে পরে যদি কাল থেকে গিয়ে আপনারা শুরু করে দেন তো পরে আবার ফেসলা করব আগে কোনগুলো আমরা না আমাদের জন্য না রাষ্ট্রের সরকারের জন্য এটা কার জন্য রাষ্ট্রের সরকার এই আইন বাস্তবায়ন করবে এটা তার উপরে ফরজ যদি আপনাকে শুরু করে দেন যাই হোক আইসি কুজ্জা রাজীবপুরে হুজুর কইয়া গেছে দেই লাগায়া এক নাম্বার কোন মানুষ যদি ইসলাম গ্রহণ করার পরে আবার মুরতাদ হয়ে যায় বেঈমান হয়ে যায় ইসলাম থেকে বহিষ্কার বেঁচে থাকার অধিকার নেই দুই নাম্বার একজন মানুষ জেনা করে বিবাহিত আর অবিবাহিত বেশ কম আছে অবিবাহিত জেনা করার জন্য একশো বেত্রাঘাত দুর্রা আর বিবাহিত একজন মানুষ যদি জেনা করে তার জন্য শাস্তি হইল রজম গলা পর্যন্ত গলা পর্যন্ত কুফিয়া তার জন্য শাস্তি হইল পাথর মারতে মারতে দুনিয়ার থেকে সঙ্গে সার করে দাও সঙ্গে সার করতে দুনিয়ার থেকে বাহির করে দাও যদি একজন মানুষ অন্যায় ভাবে আর একজন মারে হত্যা করে ফেলছে খুনের বদলা কোন কেসাস গ্রহণ করো তিনটা কারণ পাওয়া গেছে এখন কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী মাথা মোটা আসলে আমার মতো এরা বুদ্ধিজীবী না বুদ্ধিজীবী যদি হইতো বুদ্ধি যদি সত্যি থাকতো তাহলে এই জাতের কথা ওরা বলতো না বুদ্ধিজীবী না ওরা বলে ওর আনে মানুষের উপরে জুলুম করছে আমি একটা প্রশ্ন করি কোরআন নাজিল করছেন কে আরো জোরে কর মানুষগুলো বানাইছেন কে মানুষগুলো বানাইছেন আল্লাহ কোরআনে বিধান দিছেন আল্লাহ সেই আল্লাহ কোরআনে বিধান তো এমন ভাবেই দিছেন মানুষ যেন আসমানের নিচে জমিনের উপরে বিশৃঙ্খলা মুক্ত শান্তির সমাজ গঠন করতে পারে মারতাকে মাসির ভরে আল্লাহ চাইতে তার আর দয়া বেশি লাগছে মানুষ ঠারে মানুষ মাইরে লাইছে ভুল করছে দিকে তারে মাইরে লাইলে লাভ কি জেলে দেবে অথচ আল্লাহ পাক যে আইন করছেন আমি একটা প্রশ্ন করি দেখেন পুরা বডিঠার মধ্যে পায়ের একটা আঙুলে ক্যান্সার হয়েছে ডাক্তার বলছে এই আঙুলটা যদি কেটে না ফলাও তাহলে পুরা বডিটাই পচতে পারে একজন বুদ্ধিজীবী বুদ্ধি দিছে সাবধান তোমার অঙ্গহানি তুমি করো না পুরা বডিটা গেলে যাইব তবু আঙুল হলাইও না কথা বুঝে আসছে আঙুল ফেলায় না আঙুল তা হোক আঙুল রাখা দরকার বুদ্ধিমানের কাজ না ফেলানো বুদ্ধিমানের কাজ ঠিক তেমনি ভাবে সমাজের মধ্যে যদি একজন মানুষ এই রকম বিবাহের পরেও জেনা করে হয়ে যায় অন্যায় ভাবে মানুষ হত্যা করে ধর্মান্তর হয়ে যায় ওই মানুষটা সমাজের জন্য ক্যান্সার সে যদি সমাজে বাস্তবায়ন করে সমাজে বাস্তবী করে সে আরো অন্য মানুষকে রুগী বানাইব এই রুগীকে সরাইয়া সমাজকে সুস্থ করে দাও বুঝে আসছে আল্লাহর কোরআন আল্লাহ রশি বলেছেন কেন রশি বলেছেন এই জন্য যাতে করে সবাই গ্রহণ করতে পারে আল্লাহর রশির নাম কি ভাই আরো জুড়ে কেউ উল্টা পাল্টা ব্যাখ্যা দিলে গ্রহণ করবেন যদি আপনার সামনে বলে যে আল্লাহ তো বলছেন রশি এই যে রশির কথা লইছে লও যাই আমরা আট রশি ভাই দরকার নাই যে সমস্ত ওলামাই কেরাম যে সমস্ত দরবারকে হক বলে ওই দরবার হক দরবার ওলামাই কেরাম যাদেরকে না হক বলে ওই দরবারে না হক দরবার তুমি যাইবা তোমার ক্ষতি করবা সব দাও মুসলমান ইমানদার ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাহাকিন আমাদেরকে ঘোষণা দিয়েছেন দুনিয়াবাসী আল্লাহর রসিকে শক্ত করিয়া দরও কারণ তোমরা হইলা নিচে জান্নাত হইল উপরে বিমান দিয়া যাইতে পারবা না রকেট দিয়া যাইতে পারবা না নিজের চেষ্টায় যাইতে পারবা না আমি আল্লাহ সাহায্য করার জন্য এই রসিটা ছাড়লাম আমি আল্লাহ 
ওদেরকে নিচ থেকে উপরে উঠাইবার জন্য এই রশিটা উপর থেকে ছাড়লাম রশিটার নাম কি আর হজুরে কন রশিটা ছাড়লাম রশির নাম কোরআন এই কোরআন নামক রশিটা নাজিল করলাম আমি শক্ত করলাম আমি আল্লাহ বলেন দেখেন ও দুনিয়াবাসী তোমাদেরকে উপরে উঠাইবার জন্য কোরআন নাজিল করলাম আমি শক্ত করলাম আমি দরবাই শুধু তুমি টান দিয়া উঠাইব আমি এখন আসেন দরার পদ্ধতি দেশে কি কোরআন নামক সেই রসিকে ধরতে হলে একটা রসিকে ধরতে হলে কোরআন ধরতে হলে আঙুলের দরকার আছে না নেই যেমন ছাত্র আর উস্তাদ একটার আর একটা গান শিখায় গানের মাস্টার আছে না কোরআনের মাস্টার নাই গানের মাস্টার আছে আর যদি রাখেও কোরআন শরীফের মাস্টারের বেতন তিনশো আর গানের মাস্টারের বেতন তিন হাজার এরপরে সপ্তাহে তিন দিন কোরআন শুশুর মাস্টার ছয় দিন ভরাই যদি কয় শুক্রবার আইতে মানে কুজুর শুক্রবার না হুজিল হচ্ছে দিন ঠিক নেবে ঠিক হুজিল আইতেন না কেন কোরআনের হুজিল আমাদের কাছে কমে গেছে কোরআনের মর্যাদা কমে গেছে কোরআনের মাস্টারের দাম কম গানের মাস্টারের দাম বেশি যেই জাতির কাছে কোরআনের দাম কমে যায় আল্লাহর কাছে সেই জাতির দাম কমে যায় এই জন্য তো আজকে তোমরা ডাস্টবিনে পড়ে যাও তোমাদের দ্রব্য মূল্যের দাম বাড়ে তোমাদের দাম বাড়াও আল্লাহ জিনিসের দাম কমায় দিব মুসলমান ইমানদার ভাইয়েরা আমার আল্লাহ কোরআন কে যদি ধরতে হয় বিশেষ একটা পদ্ধতি আছে সব দরা কিন্তু সমান্বয়ে দরায় দরায় বেশ কম আছে ছাত্র আর উস্তাদ একটা আর একটার গান শিখায় উস্তাদে কয়ে তরে আর গান শিখানো যাইব না তুই সুর ধরতে জানস না মনে করছে এই সুর এক জায়গাতেই শেষ দরায় দরায় বেশ কম আছে না নাই মহান মাওলা সুর দরার জন্য যে বলেছেন মহান মাওলা যে বলেছেন আল্লাহর রশি ধরার জন্য রশি ধরতে হলে আল্লাহর কোরআন ধরতে হলে পাঁচ আঙ্গুল লাগবে পাঁচ আঙ্গুল বলতে ভাই এই আঙ্গুল না পাঁচ আঙ্গুল বলতে হাতের এই আঙ্গুল গুলো না বোঝানোর জন্য আমি পাঁচটা আপনাদের সামনে দেখাইলাম এক নম্বর আঙুলটার নাম হইল ইমান দুই নম্বর আঙুলটার নাম হইল ইবাদাত তিন নম্বর আঙুলটার নাম হইল মোয়ামেলা চার নম্বর আঙুলটার নাম হইল মোয়াশারা পাঁচ নম্বর আঙুলটার নাম হইল আখলা আঙুল কয়টা খুব ভালো করে বুঝেন আঙুল হইল পাঁচটা খুব লম্বা আলোচনা আপনাদের সামনে করব না এই পাঁচটা বিষয় আলোচনা করতে গেলে পাঁচটা অধিবেশন দরকার পাঁচটা বিষয় আলোচনা করতে গেলে পাঁচটা অধিবেশন দরকার এক নম্বর আঙুলটার নাম হইল ইমান ইমানের গুরুত্ব বাকি চারটা চাইতে ইমানের গুরুত্ব বেশি একজন মানুষ সারা জীবনে কোনো নেক আমল করতে পারে নাই কিন্তু ইমান আছে ওই ইমান থাকার কারণে আর সারা জীবন নেক আমল না করার কারণে না করার কারণে আল্লাহর নাফর जिन प्रकाशे गोपने ডাকাত বলা হয় যে প্রকাশ্যে নেয় ইমানের সুর সিনার দরকার ইমানের চুর হইল যারা গোপনে গোপনে আর ডাকাত হইল নাস্তিক বেইমান কাফিরারা নাস্তিক প্রকাশ্য বেইমান ওই নাস্তিক বেইমানেরা ইমানের ইমান নষ্ট করার জন্য প্রকাশ্য হামলা চালাইছে এইগুলো থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে আর চুর হইল গোপনে নেয় নিজের সাথে মিশা গোপনে গোপনে নেয় এগুলো হইল যে সমস্ত 
দরবার যে সমস্ত বান্ডার উলামায়ে কেরাম পছন্দ করে না নিজের সাথে মিশা মিশা ইমান নষ্ট করব বেদাত বন্ড বন্ডামি বেদাতিরা ইমান নষ্ট করতেছে ইমান চুর খুব সাবধান ইমানের হেফাজত করবেন ইমানের দাম যদিও দেখা যায় আঙুলটা অনেক দূর যদিও দেখা যায় আঙুলটা অনেক দূর এই হাতটা যেমন এই আঙুলটা অনেক দূর এই আঙুল ছাড়া কিন্তু হাতটা অচল হয়ে যায় দেখবেন সব কাজ করতে পারবেন পাঁচটা আঙুল থাকলে এই একটা আঙুল না থাকলে অসুবিধা নাই চার আঙুল দিয়ে কাজ করা যায় কিন্তু এই আঙুলটা যদি না থাকে ভাই লবণ ও লওয়া যায় না তরকারি বইটা হইব বইটা खुब सहजे शर्टकाटे बुझा दी निजे मत निजे मत निजे पसंद मत क्ज कर नाम हईल जिंदगी नबीर तरिका मत कर नाम हईल बंदीगी खूब भलो कर बोझ आज के पानी प्रयोजन एक जन मानु बेचे थार पानी पान कर दाड़ा पान कर तृष्णा क्योंकि निवारण हो जो देखा जाए बारे एक सजे कै फेले तबु तृष्णा निवारण हो क्योंकि आल्ला रसुल शिखाई बसिया बसिया तुम तीन शाशे पान करो इटार रसुलर तरिका पानी तृष्णाओ निवारण हो इबादत हो रसुल मानुषर भरवाचन कर कारण मानुष मानुषर रुचि बुझे रेडी मन मन कई चल्लिशल नबीर मत चलत प्रशिक्षण देव 
হওয়ার জন্য খুব ভালো করে বুঝেন আঙ্গুল কয়টা এক নাম্বার গেল ইমান দুই নাম্বার গেল ইবাদত ইবাদতের মধ্যে রসুলের তরিকায় চলাটাই হলো ইবাদত রসুলের তরিকায় চলা খুব সহজ হয়ে যাবে তিনটা আমলের কথা বলি তিনটা যদি বলতে পারি এই তিনটা আমলের উপরে যদি আমল করতে পারেন তাহলে বাকি সব রসুলের তরিকার উপরে চলা সহজ হয়ে যাবে এক নাম্বার বেশি বেশি সালাম দেওয়া বেশি বেশি কি করা আল্লাহ রসুল এক হাদিসের মধ্যে বলেন কেউ যদি দৈনিক বিশটা সালাম দিতে পারে দৈনিক বিশটা সালাম দিতে পারে এই রাতে অথবা দিনে যদি লোকটা মারা যায় রাতে অথবা দিনে যদি লোকটা মারা যায় তাহলে ওই লোকটারে শহীদের সব দিয়ে হাসরে উঠেইব বিশটা সালাম দেওয়া কি সহজ না কঠিন আর হজুরে কান নিজের দিবির এই তো দশ বার দেওয়ানো যায় ইচ্ছা করলে আমরা তো দিবিরে দেই না বিবিরে কয়জনে সালাম দেয় অথচ আল্লাহর পয়গম্বর বলেন যে স্বামী বিবিকে সালাম দেয় বিবি স্বামীকে সালাম দেয় আল্লাহর রহমত নাজিল পারবেন নি সালাম দিতে বিবিরে সালাম দিতে পারবেন হইলে হইলে একটু কষ্ট হইব আমি বাপটাই বুঝতেছি লড়ে না অনেকে হুজরে বিরাট কঠিন কাম কাম প্রথম প্রথম আজকে যদি গিয়ে সালাম দেন আসসালাম আলাইকুম যে মহিলা কেউ আজকে কাটিং আর তফসিল তো কারি সবই আইছে সালাম দিতে পারবেন তো ইনশাল্লাহ এটা জিহাদ মনের বিরুদ্ধেই কাজটা করবেন জিহাদের সব পাবেন মন চাইতেছে না লজ্জা প্রথম প্রথম তো লজ্জা লাগবই আমার মুসল্লি আশি বছর বয়স এসে আশি বড় বয়স আছে মসজিদে ওই সালামের হজিলতার দিছি বয়ান তো উনি বাড়ি গিয়া বিবিরে সালাম দিছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ মহিলা কবে তুমির জমটা কমায় করে আপনি আবার গিয়ে দিবেন দুই তিন বার দিলে ইজি হবে তখন উনি আপনাকে সালাম দিবে ঠিক না ঠিক উনি আপনাকে সালাম দিবে আপনার ঘরে আপনি রহমত ঢুকাবেন এটা আপনার দায়িত্ব তার কথা চলবো উনি আপনার লজ্জা দেবো যদি আপনি আটকে থাকবেন সবকিছু তার কথাই চলো না গো এক নাম্বারে বেশি বেশি সালাম দেওয়া আজকে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে সালাম লোয়ায় মজা বেশি লোয়ার পাগল বেশি সালাম দেওয়ার পাগল নাই লোয়ার পাগল বেশি আমারে দেওক অথচ রসুল বলেন দিলে লাভ এক নাম্বার লাভ হইল যে সালাম দেয় তার নব্বই নাকি যে লয় তার দশ বিশ্বনবীর শূন্য আল্লাহর পয়গম্বর নিজের আদর্শ ছিল এই সাহাবিদেরকে আগে সালাম দিয়ে দিতেন নবীর চাইতে বেশি সম্মানি তুমি সৈয়দ আলী না এই জন্য তুমি লোয়ার ভাগ লয়ো না তুমি দেও সালাম দেও এক নাম্বার খুঁজিল তৈল তুমি নব্বই নাকি ভাইবা দুই নম্বর লাভ হইল তোমার ভিতরের অহংকারে যে কুমড়া হইছে এই কুমড়াটা দূর হইব হিংসা বিদ্বেষ দূর হবে কথা বুঝে আসছে নাকি সালাম বিশাল এক দৌলতের নাম সালামের অব্যাট যদি কেউ করে বাইর ডাকা তো সালাম দিলে বন্ধু হইয়া যায় শত্রু বন্ধু হয়ে যায় সালামের অভ্যাস দুই নাম্বার মেহমানদারি করা বেশি বেশি মেহমানদারি করা আজকাল তো মেহমানদারি নাই আগের একটা জামানা ছিল আমরা ছোটবেলায় দেখেছি কেউ যদি কারোর বাড়িতে যাইত কিছু থাকুক আর না থাকুক বলতো যা আছে তা দিয়ে অল্প কয়টা খাইয়া যা এমন ভ্রাতৃত্ব সমাজে এখন আর নাই একবারই তার একজন মানুষ পাশের বাসার পাশের এই কবর খুঁজতে পারে না আর আগের মানুষের কি ভ্রাতৃত্ব ছিল আল্লাহর পয়গম্বরের তরিকা গুলো সমাজের মধ্যে মানুষের অন্তরে ছিল দিন দিন মানুষের ভিতর থেকে গুলো লুপ পাচ্ছে আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক চিহ্ন হয়ে যায় আল্লাহর রহমত বন্ধ হয়ে যায় আল্লাহর রসুল বলেন আত্মীয়তার সম্পর্ক গড় পুরান পুরান আত্মীয় পুরাতন পুরাতন আত্মীয় এদেরকে তোমরা বেশি বেশি সমাদর করবা আল্লাহর রহমত তোমরা ভাইবা রসুল সাল্লামের অভ্যাস হুজুরের যে দাদা আব্দুল মুত্তালিব আব্দুল মুত্তালিবের শ্বশুর বাড়ির মানুষের রসুল কদর করতেন দাদার শ্বশুর বাড়ি তাদের কেউ রসুল কদর করতেন আত্মীয়তা করতেন মেহমানদারি করতেন আল্লাহর রসুল বলেন পুরাতন আত্মীয় গুলোকে তোমরা জুরা লাগাও আর আমরা পুরান দিরে জুরা লাগাই মুদুরের কথা নতুন দিরারও কাঁদি জোর এখন ঠিক নাবে ঠিক ঘুমাই গেছেন আপনারা 
আল্লাহর রসুলের আদর্শ ঠিক রাখবেন খানা খাওয়াইবেন তিন নাম্বার বেশি বেশি করে জিকির করবেন আপনি যদি বাজারে যান আপনার কোনো সাথী নাই গল্প করতে পারতেছেন না ও ভাই এই সময়টারে কাজে লাগাও দুনিয়ার কোনো সাথী নাই একজন সাথী আছেন আল্লাহ আল্লাহর নাম জপতে থাকো আল্লাহ 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 জৈপা জৈপে যাইতে থাকো বাজার থেকে জৈপে জৈপে আসতে থাকো তুমি ব্যবসা করো কাস্টমার নাই আল্লাহর নামে জিকির করো হাল বাইতেছ आत्मयता बंदन ठीक रखा तीन नम्बर बस बस जिकिर करा तीन टाइम मानुषर हक नष्ट खुब भलोना ठक सामने गलो बंदार हक नष्ट बंद है बंदार हक माफ है ना कबागर सामने गिया क्यों बोले मानुष पहाड़े मटे जा सामने दाड़े प्रभु गो पहाड़ी आसामी हिसाब निकाश ना मिले आल्लायम कर मजलूम हो बदला दीब और जालिमर विचार हमें अल्लाह करब अल्लाहबी सरल तो सबाई बुझे मोटामुटी हाकिम हईल दू प्रकार एक प्रकार हाकिम हईल ग्राम्य हाकिम और एक प्रकार हाकिम हईल कोर्टर हाकिम ग्राम्य हाकिम आय दरबार फाय पंचायत विचार आचार आसे ना नाई पागल जाए 
খুব ভালো করে বুঝেন দুনিয়াও হারাইবেন আখেরাতও হারাইবেন মানুষের ঠকাইলে কোনোদিন জিতা যায় না ঠকাইলে জিতা যায় না আপনারা ঘুমাই গেছেন যে মেডিসিন লাগবো কইতাম না একটা ঘটনা আমি ছোটবেলা এক মুরব্বীর কাছে শুনছিলাম দুই দুস্ত গেছে বাজারে দুই দুস্ত বাজারে গেছে বাজারে গিয়া কাটাল কিনছে কাটাল কাটালের বিল কত যে খাই বোঝত যে খাই বোঝত এর বিল তত কেমনে বেশি গণ কাটালের বেশি গণা শুরু হয়েছে সামনে থ এর মধ্যে একটা হইল বাটপা আর একটা হইল ব্যাকল बाबा दुनिया उद्देश्य बजार मैदान पड़े शरीर 
নবীজির তরিকা হইলো সুন্নত হইলো সামনে খাবার আসলে জেট আপনি আনেন নাই বাজার থেকে মনে রাখবেন কথাটা আপনি যে জিনিস জুগাইয়া দেন নাই এমন জিনিস সামনে আসলে তাহকিক করা এটা নবীজির আদর্শ এটা কইতে আনছ এই কেমনে মিলাইছো জিগানি মানে নবীজির আদর্শ মানবো কি জাতের ওলিডিয়া তোমার কপাল তোমার টোপ জিরে দিছে অবস্থা নিজের মাল কাউকে যদি কেউ ঠকায় দুনিয়াও নষ্ট আখেরাতেও নষ্ট দুনিয়াতে কি নষ্ট দুনিয়াতে নষ্ট হলো কেউ যদি কৌরে ঠগাই বাই নিজের সন্তান মানুষ হবে না হারাম মাল খাওয়াইলে নিজেও নষ্ট সন্তানাদি অনষ্ট তাদের এই যে হারাম মাল খাওয়াইলে সন্তানাদি মানুষের মতো মানুষ হয় না সন্তানগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এটা তোমার কারণে খুব সাবধান থাকবা সন্তানগুলো নষ্ট করবা না তুমি যদি কম রুজি করো কম খাওয়াইবা বেশি রুজি করলে বেশি খাওয়াইবা তোমার তৌফিক আনমান সন্তানদের পিছনে ব্যবহার করবাও বলতেছিলাম আশা আমির কাঠ গড়ায় দাঁড়াইছে ভাই বাদী হইছে বোন বোন কেন বাদী বোনের ওয়ারিস টকাইছে এমন মানুষ সমাজে দু সাত দশটা আছে না নাই আরো জোরে কোন আছে না নাই খুব সাবধান এই বিষয়টা আপনাদেরকে বলার উদ্দেশ্য হইল এই জায়গা যদি ঠিক হইয়া যায় সবগুলো ঠিক হইয়া যাইব কারণ মানুষ যত আকাম পুখাম যত করে দুনিয়ার লুভে করে সমাজে কোনটা হয় বোন রে পাঁচ কাটা তো দেই না দেয় দুই কাটা এটা আবার বিলের তলা বিলের তলা নামাজের যেটা আছে সেটা দাম কম সেটা দিব কিছু মাতবর আছে দেখবেন ফোরের উপরে ছাকাইতেছে গেছে কেন আগামী কাল আমার বোনরা আসতেছে ওয়ারিস নেওয়ার জন্য লাগবো <laughs> কোন দিনের মেয়ে তুই সেই দিন আর এই ছেলেটা তুই তো কইতে পারতে না এই ছেলেটা তোর বাপের পিছনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়া হাসরের মাঠে আল্লাহ বাইয়ের কাছ থেকে নেকি নিয়ে যাইব বোন রে বলবো আজকে কি দিয়ে তোমার তুমি কি চাও 
বুনে সময় কো আল্লাহ আজকে আমি চাই আজকে আমার যে ডারো বাপ এইটা দরকার নেকি দরকার খেত দি আমি কোর মুকি আল্লাহ বলবেন এই যে পাহাড় পরিমাণ নেকি লই আইছে কারণ মাল ঠকায় তর কম করছে না হজও করছে যাকাতও দিছে দান করা তো করছে বহুত কিছু করছে সব গুণ আছেন একটা দোষ আছেন মানুষের হক তো গাইতো পাহাড় পরিমাণ নেকি লই যাও কিছু কিছু নিছে আগে সমান রইছে না কিছু কমছে কমছে আইছে এখন বিবিশা আল্লাহ আমিও ভাই আমার জামাইর কাছে এখন তো বড় কেপছে এই তুই কিটা পাস আল্লাহ বলবেন এ কুদান দেওয়ার জায়গা না এটা হাসরের মাঠ দেন মোরের হুশাটা বাই বাই দাও দেন মোরের ভাওনা আছে না নাই বিবি আমরা কয়জনে দেয় এটা হক বান্দার হক এটা খুব সাবধান না দিয়া যদি মরে আসামি হইবেন নিজের নেকি নষ্ট হয়ে যাবে আমরা এখন গপ মারে ওজুর দোয়া করেন সৌদির মেয়ে ব্যয় করেছি দশ লাখ টাকা কাবিন দিছি কত দশ লক্ষ টাকা কাবিন দিছি যদি কেউ রেজি গায় দশ লাখ টাকা কাবিন দিস কয়জনে দেয় মাদ্রাসা থরতাম যে সময় ছোটবেলা একটা দোকান থাকে আমরা বাকি কাইতাম টাকার পয়সা না থাকলে ফাইনে ফেল বিস্কুট আছে দশ টাকা দাম ফাইনে ফেল নগদ কিনলে দশ বাকি নিলে বারো এটা বেটার আইন আছে নগদ কিনলে দশ বাকি দিলে বারো তো একটার দেয় না বাকি লইয়া ঘুরায় তুই নিলে ফোন রোটিয়া লাগবে কয়েকটা দিলাম আমি ফোন রোটিয়া দিলাম আমি যে গেছি তো তুই ফোন রোটিয়া দিয়ে কিনছস কারণটা কি ক পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনলে কি দিতাম না कबुल कर विदाय करते আরো একদল মানুষ আসছে আল্লাহ আমার সাথে জমিন দেওয়া চিন্তা আর তার চরিত্র বলা না আমার জমিন সিম টেলতে টেলতে আমার জায়গা সে দখল করত এমন মানুষ আছে না নাই সিম টেলা ওরা মানুষ সমাজে কিছু আছে দেখবেন সারা জমি হাল বা এক হাতে লাঙ্গল ধরে যেই মাত্র আইলের দ্বারা ওজা দুই হাত দিয়ে যাতাতে ধরে আছে না নাই এই যে দেখা যায় দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করিয়া করিয়া সিজনে আনতে আনতে কিনছিন কে তিন খাটা পরে মাফলে হয় সাড়ে তিন খাটা আবার কয় হুজুর দহরেন যে আমার মালে খুব বরকত এর মালে বলে বরকত খুব সাবধান এটা ভাই রহমত নাই রইল জহমত তোমার জন্য আজাবের কারণ খুব সাবধান মানুষের মাল নষ্ট করিও না নিজে টক পাও না আরেকজনের ঠকাই পাও না এই লোকটা যখন বিদায় হলো তারেও কিছু নেকি দিয়া দিল আরেক দল আসছে আল্লাহ এই লোকটা তো বড় মাজন আছেন তার কাছ থেকে যদি চাউল নিতাম এক মন বাড়ির গিয়া মাফলে হইতো আটত্রিশ কেজি ওজনেও কম দিত যতভাবে বান্দার হাত নষ্ট করবা আসরের মাঠে তোমার নেকি নিয়া যাইব এইভাবে নিতে নিতে এক দল আসেই নেকি নিয়া বিদায় হয় আরো এক দল আসে নেকি নিয়া বিদায় হয় আরো এক দল আসে নেকি নিয়া বিদায় হয় এইভাবে বিদায় হইতে হইতে পাহাড় পরিমাণ নেকির যে টাল ছিল একটা নেকিও আর নাই সব নেকি বিদায় আরো এক দল আসবে আল্লাহ আমিও তো ভাই আল্লাহ বলবেন এই হারামের কোনো নেকি আর নাই দে গুনা হিসাব করিয়া ওর গাড়ে দেয় তুই যা জান্নাতে তোর গুনার বোঝা বহন করব জাহান নামে ফাহুমিলা আলাইহি হাদিসের শেষ অংশ মোয়ামেলা ঠিক করবেন ফার্স্ট নম্বর আঙ্গুলটা মনে আছে তো চান তিন নাম্বার আঙ্গুলটার নাম হইল মোয়ামেলা মোয়ামেলা লেনা দেনা ঠিক রাখবেন মনে থাকবো নি 
লেনদেন ঠিক রাখবেন চার নাম্বার আঙুলটা হইল মোয়াশারা মানুষের সাথে আচার আচরণ মানুষের সাথে আচার আচরণ সংক্ষিপ্ত আকারে দুইটাই বলে ফেলবো আচার আচরণ তুমি যদি আপনারা মনে মনে ভাবতেছেন নবীর কাছে চাইলে কি দিব আছে কি আর দিব কি আল্লাহর নবীকে অনেকেই মনে করে গরিব আল্লাহর নবী কি গরিব ছিলেন যে নবী ফু দিলে স্বর্ণ হয়ে যায় তো পাথর স্বর্ণ হয়ে যায় উনি কি গরিব নাকি যে নবীকে উহুদ পাহাড় থেকে আওয়াজ আসে উহুদ পাহাড়টা এক মাইল লম্বা তিন মাইল প্রশস্ত এক মাইল লম্বা তিন মাইল প্রশস্ত সেই পাহাড়টায় ডাক দিয়া বলে হুজুর আমি স্বর্ণ হয়ে যাই আপনি আমার গ্রহণ করেন নবী কি গরিব না ধনী আর হজুর এখন পছন্দ করতেন গরিবদের সাথে থাকতে উনি ভালোবাসতেন গরিব হইয়া চলতে উনি ভালোবাসতেন তিনি আসলে গরিব নন গরিব হইয়া থাকতে ভালোবাসতেন এই জন্য এই অবস্থা আমার তো মনে হয় তোমার বড্ডা ক্ষেত যেটা আছে এটা আমার নামে দিয়া যাও কিন্তু নবীর বিবি দুনিয়ার মাল চায় নাই নবীর বিবি নিজে চিন্তা করে পায় না দরবারে যাও গিয়া তুমি চাইবা নবী গো আজকে আমি আপনার কাছে চাই আপনি যে মেয়েরা যে গিয়েছিলেন আল্লাহর সাথে আপনি এখনো বলেন নাই যদি তাকে ওই গোপন কথাটা আমি আয়সারে বলেন আল্লাহর রসুল কথাটা শুই নাই তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিলেন আর বলেন আয়সা আমার আবু বকর মনে হয় তোমার শিখাইছে আমি কথা দিয়েছি তোমাকে বলবো দুই বন্ধুর মধ্যে বহু ধরনের কথা হয়েছে আমি উন্মত কে আইসা বলেছি গোপন কথা যেটা ছিল এটা তো আজ থেকে আর গোপন রইল না আজ থেকে প্রকাশ হয়ে গেল আইসা রে আমার আল্লাহ আমাকে বলেছেন আমার আল্লাহ আমাকে বলেছেন আপনার উম্মতে কোন মানুষ যদি কারোর সাথে ব্যবহারের মাধ্যমে কারোর ভাঙা মন জুড়া লাগায় দিতে পারে কারোর ভাঙা মন যদি জুড়া লাগায় দেয় এর বদৌলতে আমি আল্লাহ তার একটা জান্নাত দিয়ে দিব মানুষের সাথে ব্যবহার করবা আচার আচরণ চার নাম্বার আঙুল তৈল আচার আচরণ আচার আচরণের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তৈরি জান্নাত পাইয়া যাইব পাঁচ নাম্বার আঙুলটার নাম হইল আখলা আখলাক হইল চরিত্র এই যে চরিত্র বলতে বহু দিক আছে এর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল যৌবন একজন মানুষের একটা সময় থাকে যৌবন থাকে না এরপরে আল্লাহ পাক তারে যৌবন দান করেন শেষে পরে আবার যৌবন নিয়ে যান এই যে প্রত্যেকটা নারী পুরুষকে যৌবন দেন এটা আল্লাহ দেওয়া একটা হাদিয়া আল্লাহ দেওয়া একটা হাদিয়া এই যে আল্লাহ পাক এটা পরীক্ষার জন্য তারে দান করেন দুনিয়ায় সুখ শান্তি মুখ করো হালাল পথে করবা হারাম পথে যাইও না যেই মানুষটা এই দৌলত 
কতটা হালাল পথে রাখতে পারে এটা একটা আগুনের মতো মানুষকে সব সময় হারামের দিকে দাবিত করে যদি একজন মানুষ হারামের দিকে না যায় নারী বলেন পুরুষ বলেন নারী বলেন পুরুষ বলেন কেউ যদি গুনার দিকে না যায় আল্লাহ পাকে আমাদের কঠিন ময়দানে এক নাম্বার পুরস্কার দিবেন তারে হাসরের মাঠে আল্লাহর আরশের সারে ছায়া তলে জায়গা দিব আর দুই নাম্বার পুরস্কার হইল মহান মাওলা ডাক দিয়া বলবেন ফেরেশতারা আমার এই যৌবনের আগুনে জারে জ্বালাইতে পারে নাই তারে জাহান নামে জ্বালায়ো না দুনিয়াতে এই জাতের গুণে কোন মানুষ যদি গুণী হয় দুনিয়াতে তার মতলা হলো যার চরিত্র নষ্ট হয় নাই এই মানুষের দোয়া আল্লাহ ফিরায় দেন না আল্লাহ পা এই মানুষটার দোয়া ফিরায় দেন না হাতগুলি উঠায় যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ বলেন আগুন লইয়া তুমি আগুন লইয়া দুনিয়াতে ঠিক আসরে বান্দা তোমার দোয়া আমি কবুল করিয়া নিলা এর মধ্যে কেউ যদি আমরা তাকি জীবনে পারি নাই শয়তানের দুকায় পরে নষ্ট হয়ে গেছে সেই দল এমন যদি হয় তৌবা করেন চুকের পানি জড়ান আল্লাহ পাক বলেছেন আমার রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না তৌবা করলে চোখের পানি জড়াইলে আমি আল্লাহ মাফ করিয়া দিব छाय प्रश्न कर प्रश्न हईल आल्ला रशीटा की उत्तर दें रशिर नाम की बुझेसि आल्ला रशिर नाम हईल कुर रशी दरार नियम की कयांगुल दिया दरते उत्तर छो तीन नम्बर प्रश्न छो दरबे पांच आंगुल दिया लाभ टा कि आल्ला लाभ हईल तुम्हरा हईल नीचे रशी चारल शक्त कर लरबा शुद्ध तुम सामने खुदबाए पड़े चेष्टा कर सहज कर मापी जीम करते नबीर जुगे भाटाइल तजिम कर लाइना 
খুব সাবধান আত্মা হেতু সুরতে বসেন হুজুর আসতেছেন আপনাদেরকে নিয়ে আখিরে মুনাজাত করবেন হুজুর আসতেছেন একটা মানুষ নরাসরা করবেন না আল্লাহ আমাদেরকে আমলের তৌফিক দান করুন বলুন আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ